Karibu msikizaji wa Radio Free Africa, karibu msikizaji wa Radio Free Africa. Ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi cha usiku wa mahaba ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi Mwanza. Siku ya leo ndugu msikizaji wa Radio Free Africa nakutia mada na kusema mapenzi yanabadilika kuwa ushenzi. Penzi linavyobadilika kuwa ushenzi. Wa mada hii ndugu msikizaji nimekuletea baada ya kutana na kesi mbalimbali za ajabu ajabu kidogo lakini cha msingi kubwa ni kwamba ukweli unauelewa kwamba kuna mtu ambaye unaanza naye mahusiano vizuri sana unajifurahia unajivunia kwa na huyu mtu unaona kweli nimepata mtu anayenipenda na wewe ukampa moyo wako wote lakini akaja kufanyia mambo ambayo ni ya kishenzi naomba ni aanze na mfano wa kweli kabisa ambao utaweza kusaidia kwa leo kwa nini nimeita mada hii e, penzi linapogeuka kuwa ushenzi. Wa muda baba mmoja alikuwa na mke wake kutokana na hali ya kutokuelewana, kutokujua mapenzi akaamua kuachana na huyu mpenzi. Lakini hapo hapo kabla ya kuachana tayari alikuwa ameshaanza kuchepuka. Na kwa sababu ameshaanza kuchepuka, amechapuka na huyu mtu, baadaye alipoachana na mke wake akaamua kumoa huyu mwanamke. Wamemoa, mambo yameenda vizuri, yameenda vizuri baka alipata uja uzito mwanamke mwanamke kajifungua kwa kawaida mwanamke anatakiwa apumzike wiki sita baada ya kujifungua katika ile hali njia ya kawaida sio kwa operation sawa kwa kawaida mwanamke anatakiwa apumzike wiki sita kabla hajaanza kufanya mapenzi na mumewe sasa huyu baba akashangaa huyu mwanamke anataka kufanya mapenzi atakaa kabla muda huo hujafika mapema sana ndio ananipigia si mimi Sawa, ananipigia sim mimi. Anasema dokta, ananipa hiyo story kama nilivyokupa. Sawa. Anasema mke wangu anataka tendo la ndoa, namkatalia, anataka tendo la ndoa. Mwisho wake akasema kwamba anataka tufanye kinyume na maumbile. Sasa mimi sijawahi kufanya kitu kama hicho. Sawa. Sijawahi kufanya kitu kama hicho kutembea na mwanamke kinyume na maumbile. Na mbaya zaidi, huyu mwanamke anamwambia kwamba bwana mimi nimezoea hivyo, huwa naona la hivyo. Nilikuwa tena nimekuwa kukuambia pale mwanzoni unaweza kuona jinsi gani sawa huyu mtu ame huyu mtu ameruka mkojo amekanyaga mavi ameruka mkojo amekanyaga mavi sasa hali kama hiyo imewakuta wengi sana ambao unamwacha mtu kwa sababu hujamwangalia undani wake unafikia mahali unajuta kwa nini ulimwacha na naomba unasikiliza msikilizaji Nimeanza nime, nime na hiyo ya kishenzi ili niweze kusaidia kuelewa pale ambapo unamkubalia mtu kwamba umesema unanipenda na mimi nakupenda pia. Sawa? Unapokuwa umemkubalia mtu, kumbuka kwamba unakuwa umempa ahadi huyu mtu kwamba wewe kwa sehemu kubwa ndiye ambaye utachangia kwenye furaha yake, kwenye amani yake, kwenye shamsham zake zote na misisimko mingine yote yote utamsaidia kumlinda katika maeneo mbali mbali. Kwa unapomkubali mtu na kumwambia kwamba mimi na wewe tumekuwa wapenzi, maana unampa ahadi. Sasa itakuwa ni ushenzi, huyu mtu ameacha wanawake wengine wote wale. Huyu mtu ameacha wanaume wote wale, amekukubali wewe, alafu wewe unaanza kumuumiza. Anakupigia simu yake, simu yake upokee. Anatupiga message, eh, message yake hujibu. Sasa unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo? Sasa na, 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 kama nimezungumza kwenye mada, sawa? Mada inasema kwamba penzi linavyogeuka kuwa ushenzi. Kwa hiyo nataka nikuelezee jinsi gani penzi linageuka kuwa ushenzi. Sawa? Sawa. Kama umekuwa mfuatiliaji wa kipindi hiki kwa muda mrefu hapa Radio Free Africa. Ni muhimu sana ukumbuke kwamba mara nyingi nimesisitiza kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli. Yaani unapokuwa kwenye mahusiano ya mapenzi ya kweli ujitahidi kwa sehemu kubwa kumpa uhuru mpenzi wako wa kukuhoji, wa kukuambia jambo lolote lile. Naomba ni na ujitahidi kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli. Wakumwambia mtu ndiye nalo kuumiza, ndiye nalo kuhuzunisha. Umwambie na huyu mtu kama kweli anakupenda, ataanza kufanya mabadiliko. Sawa, niko kwenye maandalizi ya ya video ambayo nitaweka kwenye YouTube, uh, I think uh, kesho au leo jioni sio uh, nani uh, ke, ke, kesho au kesho kutwa jioni. Na maandalizi ya video hiyo video inasema kwamba mpe utamu mpe utamu mpya awe mpenzi mpya mpe utamu mpya awe mpenzi mpya 
sawa sasa ndakuelezea kwa nini kwa kifupi kwa nini imeandaa mada hiyo ni kwamba kutokana na tofauti tulizo nazo kila mmoja ana historia zake za kimapenzi ana alikotoka kuna vitu anapendelea ambao mwenzie apenda hiyo hali ipo kwa hiyo mnapoanza uhusiano wa kimapenzi sasa kabla hujabadilika kuwa ushenzi ni kwamba kila mmoja lazima ajifunze kumsoma mwenzie ajifunze nitampendaje mwenzangu na sio hilo pekee yake kuna mahali lazima ufikie unajihoji wewe mwenyewe labda, labda hapa nakosea na nomba sikilize lazima usisubiri kulaumiwa sawa ukisubiri kulaumiwa ndio ubadilike unaweza kujikuta umechelewa sana yani wazungu wanasema too late kwa hiyo lazima uwe na tabia ya kujipeleleza wewe mwenyewe kama uende hapa nakosea au vipi kwa mfano mwenyewe katika maisha yangu mwenyewe sawa nilikuwa nimezoea jumapili nikitoka kanisani sawa Jumapili nikitoka kanisani nitalala kwenye kwenye saa 6 mitaamba kwenye saa 8 kwenye saa 9 au saa 10 nitakwenda rudi ndani ofisini na rudi nyumbani saa moja. Nilikuwa nimezoea hivyo kwa muda mrefu kidogo. Sawa. Lakini baadaye kaona kasisitendea haki mke wangu. Hii ni Jumapili. Kwa nini ni sawa napenda pesa sawa na mke wangu vile anahitaji pesa vile vile. Lakini kwa nini nakosa muda wako? Hii Jumapili nisikane na mke wangu. Kasi moja tukao tunaangalia tunaangalia TV kumwambia mke wangu kuanzia wiki hii sitakuwa naenda Jumapili kazini. Mke wangu alifurahi kweli. No alifurahi mno. No, lakini alikuwa hajaniambia kwamba ananimisi Jumapili, lakini mimi mwenyewe nimejipeleza yeye mwenyewe nikaamua kwamba Jumapili nitakuwa siendi kazini. Saa kumi mpaka saa na mlima saa mawili. Ni muda mfupi, lakini ninajua nigeenda ni nisemwe kutengeneza pesa, lakini nimeamua ni siende. Kwa nini? Nampenda mke wangu, napenda afurahie kuishi na mimi. Sasa kwa sababu sasa kwa jambo pesa tuweza kishenza watu ambao hawajiulizi. Hizo story ni kweli, sawa? Dada mmoja kutokea mahali fulani, mlokole. Anaenda kanisani, sawa? Sijui Juma Juma tatu na Juma tano, sawa? Kuna kuna makanisa ya kilokole Juma tatu, Juma tano na na Juma kuna vipindi. Anarudi nyumbani saa tatu za usiku. Sawa? Mke mume wake hajaokoka. Sawa? Mume wake hajaokoka. Kisa kafikia mwanaume sija alishamwambia, sijaelezeza sawa? Hajaelezamwambia. Inafikia mahali, sawa? Yule mwanaume sasa amekasirika sasa. Sawa? Mwanamke alipochelewa akafunga mlango mwanamke mwanamke akalala kwenye chumba cha watoto. Unaweza kuona akalala kwenye chumba cha watoto. Hata imefikia hali sasa macho hawaongei, imefikia hatua kiasi macho mwanamke analala kwake, mwanaume naye analala kwake. Sasa yule dada ndo alipigia simu ambaye mko mabaya. Sawa, ananipigia simu. Namwambia wewe, ananiuliza wewe unasali kanisa gani? Nikamwambia mimi nasali kanisa la kilokole vile ye GT. Akasema sasa doctor naomba nisaidie. Imekuwa hivi no, imekuwa hivi, imekuwa hivi. Nikamwambia hivi wewe, unarudi nyumbani mke wako mume wako hajaokoka. Una nyumbani saa tatu. Nikamwambia, kutoka uh, kanisani mpaka unapofika nyumbani ni masaa mangapi? Ah, ni, 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 ni muda gani? Hiyo ni sawa. Anasema kama dakika 45. Nikamwambia, "Hama kanisa. Hapo karibu na nyumbani kwenu hakuna kanisa. Karibu na hapo kwako hakuna kanisa." Ah, nikamuona kama amepo, ame, 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 kidogo kama hajapendezwa na hilo. Lakini nikamwambia hivi, "Kama unaithamini ndoa yako, badilisha kanisa ingia kwenye kanisa ambalo liko karibu na nyumbani kwako nikamuuliza swali lingine <laughs> nikamuuliza hivi wewe sawa una uhakika katika tendo la ndoa una uwezo wa kumridhisha kabisa mumeo una uhakika mia kwa mia akasema ndio akasema uhakika nikamwambia hivi biblia inasema hivi wasi mko eh biblia inasema hivi kitabu cha hosea mungu analaamika anasema hivi watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa kama huna maarifa kwenye eneo hilo yenyewe itakuponza. Sasa ukichanganya na kama unachelewa kutoka kanisa na 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 hayo yote akiajumlisha anakuna mwanamke ufai atakutafutia mchepuko. Akasema tayari ana mchepuko. Nikamwambia unaona? Unaona? Hiyo story nyingine. Sasa mimi mwanangu story hiyo ni story nyingine ya kishenzi. Sawa? Umjali mumeo, umjali mkeo, eti kila siku kanisani, masaa yote kanisani, kanisani oh bwana asifiwe. Kanisa ni gani ile ya kumuuzi mwenzio, ya kumkosesha amani mwenzio? Kanisa ni gani hiyo? Biblia inasema kwamba ishini na amani na watu wote kwenye kitabu cha waibrania wa sura ile ya 12 mstari wa 14 kama sikosee waibrania sema ishini na amani na watu wote ishini na amani na watu wote kwenye wakolosai eh 3:16 inasema kwamba amani ya Mungu na iamue mioni mwenu kwa hiyo mtu anapokuwa hana amani anaweza kufanya mambo mabaya sana sasa inaweza kawa tule tumechelewa sana huyu mtu ameshabadilika ameshapata mchepuko na ameza huko nje kupa story nyingine ya kishenzi. Ni kupa story nyingine ya kishenzi. Dada mmoja kanipigia simu. Amepewa namba. Huyu dada yuko Mwanza, hajawahi kunisikiliza. Yuko Mwanza, kapewa namba yangu ya simu na dada mwingine ambaye yuko Dodoma. Sawa? Kapewa namba yangu ya simu. Hapo yuko hospitali ana pressure. 
niko na ananipigia simu doctor nimeambiwa una kitabu kile cha jinsi ya kumnogesha mwanaume una kitabu cha ngapi kumwambia 5000 anasema mtume boda boda aje hospitali ufanye anaenda hicho kitabu anasema nina msongo mwa mawazo sasa baadaye kuangalia kwenye message anasema nina msongo mwa wazaka nipa stoli vile ni nawaambia ukipona uje ofisini basi ba ana msongo wa mawazo eh mwanaume ana ana, ana mwanamke mwingine okay wamejenga nyumba ina nyumba kubwa nzuri sawa ndoa ina miaka saba kaja ofisini sawa kaja ofisini jana <laughs> sawa kaja ofisini akaja ofisini naongea naye na mwezi wa kanisa gani atasema nasali kanisa kwa Marisa kwa Marisa sana ni walokole ambao na wenyewe vivyo huwa wanachelewa kutoka sawa wanachelewa kutoka yani ibada zao ni ndefu kidogo kwa wasali wapi kwa Marisa eh na mume wako anasema alikuwa anasali kwa Marisa hapo hapo lakini ameacha kusali sasa Marisa ni walokole walokole daraja la juu kwa wanajiona kama daraja la juu sana sawa yani wanaweza wanaweza kufunga tawi kizima awali anyway nikamuli nikaongea naye nikaongea naye nikaongea naye akasema lakini daktari unajua baada ya kusoma cha, kusoma kitabu chao kile cha jinsi ya kumnogesha mwanaume nimegundua mimi ndio mwenye makosa na makosa haya na haya na haya akasema nimejibu ya mwenyewe ana jukumu yeye mwenyewe baada ya kusoma kitabu chao ajibu yeye mwenyewe sasa baya zaidi amezungumza hivyo baada usisikilize sasa amezungumza hivyo baada ya mimi kumkataza asimdhuru mwanamke ambaye anachepuka na mume wake alikuwa amepanga kabisa kwamba anataka akamdhuru nikamwambia mlokole gani wewe unapanga mauaji mbona kamwambia mlokole gani wewe unapanga mauaji nikamwambia vita vitu sisi sio vya nyama na damu ni vya kiroho cha msingi ni jinsi gani wewe unamsaidia mume wako aone haja ya kubadilika sio wewe kupambana naye ushenzi aliyofanyiwa sasa nikwambia ushenzi aliyofanyiwa mwanaume hmm. <laughs> jamani mandoa hizi hayo <laughs> mwanaume anamwambia nenda kuangalia tu mpira hapo naauli saa tatu sawa ana gari yeye mwanaume anaondoka saa tatu mwanamke saa tano anampigia simu mumewe simu haiko hewani na kurudi nyumbani kalala huko huko <laughs> Sawa. Kalala huko huko. Na ndio huyu amemtoa hospitali, amempeleka nyumbani. Siku hiyo hiyo akatoka hospitali. Sawa, unaweza una, una kuona jinsi gani kuna ushenzi mwingi unafanyika. Kwa hiyo unaweza kusababisha mtu awe mshenzi kutokana na ujinga wako wewe mwenyewe. Ndio maana wasubiri wakasema hivi, jiongeze baby. <laughs> jiongeze itakula kwako. <laughs> Sasa kuna kuna ushenzi mwingine kwenye mapenzi. <laughs> <laughs> kuna watu wengine wanyoa wanapenda vibaya. <laughs> Wewe unampenda mtu hujamuoa, anakuumiza bado unamngangania. Eti hujamuoa, hajakuoa. Sawa. Anakuumiza bado una, oh, unampenda, unampenda wewe ni ushenzi na wenyewe. <laughs> Washenzi, bora amalize na kutulia, wakishamaliza waishi kukutangazia, eti yule bebe tumemtumia ila sio mimi unasikia siko leo unasikia siko leo wimbo asema washenzi bora amalize na kutulia wakishamaliza waishi kukutangazia and yule binti sisi tumemtumia sasa ushenzi ni hivi pale ambapo watu ambao wako ndani ya ndoa sawa kwa watu ambao ndani ya ndoa ukiona mpenzi wako anakufanyia ushenzi mfungie mlango kwambia ah katafute mwingine wa kufanyia ushenzi sio mimi sasa unafikiria kwamba ndani ya ndoa atabadilika hebu niambie sawa hebu niambie unafikiria ndani ya ndoa ndio atabadilika Unapo una mpenzi wako anakufanyia ushenzi kabla hujaingia tena ndoa. Tena ndo mshukuru Mungu piga pambio. Oh, Mungu yu mwema, yu mwema, Mungu yu mwema. Amekuonyesha kwamba wewe ni mshenzi. Unajua <laughs> nini? Unajua nini? Nimekuanzia na stories watu kwenye ndoa. Sasa narudi kwako. <laughs> Oya mbaya una ndoa unajua vijana wengi wanao nisikiliza. <laughs> Nimerudi kwako. <laughs> Sawa. Eti nampenda, anakuumiza, nampenda, nakuuliza nampenda mshenzi kabisa. Wewe unapenda kuumizwa? Unapenda kuumizwa? Wewe ni mshenzi. Ukisema unamfundisha mtu aendelee kukumiza. Pale mtu lazima ujithamini wewe mwenyewe, sawa? Ujithamini wewe mwenyewe. La sivyo utafanyiwa ushenzi kuliko wewe unaofanywa sasa hivi. Sawa? Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Sawa? Ni jambo la msingi sana. Ujithamini wewe mwenyewe. Sasa baada 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 ya kuweka tangazo kwenye YouTube la kwamba na video za kufundisha jinsi ya kumwandaa mwanamke na jinsi ya kumwandaa mwanaume na jarida ya jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata nimepata response kubwa sana kutoka kwa wanawake sawa nimepata response kubwa sana kutoka kwa wanawake ambao walimajigundua kwamba wameingia ndani ya ndoa tukichwa kichwa mdada mmoja akaniambia tumeingia ndani ya ndoa kichwa kichwa 
wamejikuta kwamba walikuwa hawajui mama mmoja kutokea kibaha kana ananipigia simu ananiambia daktar uwezi kuamini nimekuwa mke mpya kwa mume wangu sawa mwanamke mmoja yuko ndani ya ndoa miaka 17 anani anaambia daktar mambo ya yale ambayo umenifundisha kwenye zile video zako na jaribu kufanya mwanaume awe mpole kama bata yamenileta maswali kutoka kwa mume wangu mume wangu ananiuliza miaka 17 yote ulikuwa wapi haya yote ulikuwa hujatafuta kwa miaka yote 17 ulikuwa wapi wewe ulikuwa wapi hmm? yani mwanaume amepata raha ameanza kumuona mke wake kwa upya mama mwingine mama mwingine ambaye ambaye amechukua majarida hayo na hivyo video clips sawa anasema mume wangu sawa Mume wangu alikuwa na mazoea ya kunifuata kazini. Lakini siku hizi anakuja ananichukua kazini anipeleka nyumbani. Yaani watu wanafanya kazi. Mwanaume na gari, lakini alikuwa mwanaume akitoka kazini anapitia kwenye kona, kona zake. Lakini siku hizi akitoka kazini anampitia mke wake na wote wote nyumbani. <laughs> mwingine mama mwingine, sawa. Mama mwingine, sawa. Huyu mama ya mama mwingine hajawahi kushirikishwa kwenye mambo ya kipesa ya mume wake. Lakini kwa mara ya kwanza mume wake anampa password ya ATM card, amwambia kachukue laki tatu benki unaweza kuona jinsi gani sawa unaweza kumsaidia mtu ambaye alikuwa anafanya mambo ya kishenzi akabadilika kwa hiyo napenda kuambia msikilizaji wa Radio Africa usiku wa leo kwamba kwa kwa jitahidi sana usikate tama kama uko ndani ya ndoa no. kama uko ndani ya ndoa narudia kile moja nikizunguza mwanzoni tengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ambapo utaweza kumwambia mke wako utaweza kumwambia mume wako yale ambayo yanakosesha raha Unapokuwa na uwezo wa kumweleza mke wako au mume wako mambo ambayo yanakosea raha, unatengeneza mazingira ya kuboresha uhusiano wenu. Unatengeneza mazingira ya kukarabati uhusiano wenu. Ukiona mpenzi wako ni mbishi, hataki kufanya mabadiliko, tambua tu hakupendi tu. Kwa hiyo utajipe. <laughs> Nimekumbuka story fulani za <laughs> dada mmoja atoka Arusha. Ha. Mume wake anamwambia, "Ondoka, ondoka, 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 ondoka." Sawa? Sasa amenisikiza kwenye amenisikiza hapa Radio Africa, amenisikiza kwenye YouTube. Kasa kwenye YouTube ni basi na, na majarida na, na, na video clips na nina na nini. Akanipiga simu ndoko na naomba na, na, na akalipa simu ya story nzima, nikamwambia kuna na, na maumivu leo yapata na kutumia haya majarida kwenye kwenye kwa njia ya Gmail, na kutumia kwa njia ya Gmail, sawa? Eh siwezi katuma kwenye WhatsApp. Na kutumia haya yote bure, usilipe, nimekuonea huruma kwa sababu yanauzwa ya shilingi kumi na kutumia bure basi kayatumia nikamwambia sasa point ambayo tulikuwa tumemaliza nayo nikamwambia hivi kama mwanaume anakuambia ondoka basi hakika atukumbie tena mwambie ondoka basi sasa kwa mwanamke yule akatumia stand nyingine akaanza siku ile akaanza kuyatumia yale yale mafundisho ambayo nimempa kwenye majarida na video clip kaza kuyatumia alafu sasa ikafikia mahali akaona mwanaume amekolea akamwambia mume wangu sikwa naambia niondoke nimeamua niondoke niende nyumbani Mwanaume anamwambia samani mke wangu ilikuwa tu ni asira asira tu. Ilikuwa tu ni asira asira usiondoke. Wewe <laughs> una mtu ambaye alikuwa anamwambia ondoka au ondoka. Lakini anamwambia ilikuwa ni asira asira tu usiondoke. Ni hivi ndio msikizaji? Ushenzi wa aina mbalimbali unaofanyika kwenye mahusiano ya kimapenzi ni kwa sababu mmoja au mwingine hajamuelewa mwingine mahitaji yake. Hajamuelewa mwingine mahitaji yake. Au mwingine hajali mahitaji ya mwenzie. Sasa jinsi gani tutamsaidia huyu mtu ambaye mwanzoni alikuwa anakupenda sana. Anaona hakuna wanawake wengine duniani. Anaona hakuna mwanaume mwingine duniani. Lakini sasa hiyo badilika na kukosesha raha. Ndio. Mtu mmoja akasema hivi kwa Kiingereza. Unasema hivi. New love is sweet. But true love is sweeter. The real statement of the tafsiri kwa Kiswahili. Unasema hivi new love is sweet but true love is sweeter akasema hivi mkokisoni anasema hivi anasema penzi jipya ni tamu lakini penzi la kweli ni tamu zaidi sawa unaona kwa nini la kweli hiyo statement ina maana gani na hivi ni kweli mwanzoni mwa mapenzi kuna utamu lakini mtu ambaye anakupenda kweli kweli pamoja na madhaifu yako atajitahidi kukuelewa na kukusaidia uyashinde madhaifu yako sio anashikishia tuachane bwana tuachane tuachane ukiona anatishia tuachane huyo mtu ana mapenzi ya kweli mtu ambaye ana mapenzi ya kweli sio atakununia siku tatu nzima no anatafuta mzungumze aishi muendelee kucheka sasa wewe unamnyima unyumba mume wako siku ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano kwa nini msiongelee mkamaliza kama unaona kama sifai si uondoke sasa unaninunia wiki nzima unanunia nini faida ya kuishi na wewe kwenye nyumba moja wengine 
kila mtu ana chumba chake au kingine kila mtu ana kitanda chake hiyo inatoka wapi kama si ushensi inatoka wapi mtu mwenye akili timamu nimesikia story moja ya kusikitisha juzi juzi mtu mmoja ameua mke wake sawa <laughs> inakinisha sikitisha na imetokea mwanzo ya story sawa kaua mke wake kisa wamegombana mwanamke akasema kwa sababu watoto sio wako wanaume kapiga risa kapiga risasi wakachoma kishina nimesikia story jana tu sawa yaani mwanaye kwa mbona amegombana anaona silaha ya kumuumiza huyu huyu mwanaume nikwambia hata watoto wasio wako nilichepuka mwanaume kakashika kamua <laughs> mwingine <laughs> mwingine mwanaume mwingine naye mume wake mke wake kamkasisha kama kwanza wewe unauke mpana unajua unamuumiza sana mtu unauke mpana <laughs> una maji mengi sikii mimi ni nani hasira imetokana kwa nini haya mambo tukianza kuyazungumzia mpaka tusubiri tumekorofishana ndio tuongee mambo mazito. Kwa nini msubiri mpaka mmegombana ndio unaongea mambo mazito kweli? Inakuwaje? Boni ushenzi. Watu mwenye akili timamu wanakaa wanajadiliana. Jamani kwa nini mke wangu unafanya hivi? Kwa nini mume wangu unafanya hivi? Kama ana matatizo ya nguvu za kiume, mwambie tafute dawa. Matatizo kwa nini? Sisi ni wanadamu tupo akili tunataka solution ya mambo mengi sana. Ndugu msikilizaji wa Radio Free Africa nimetumia dakika na moja kuzungumzia hiyo mara lakini kubwa ambayo napenda kulisisitiza usijidanganye sawa <laughs> usijidanganye kwamba kupata mpenzi mpya ndio itakuwa bora sawa so, usijidanganye utaruka mavi utaruka mkojo utakanyaga mavi swala ni jinsi gani wewe unaweza kumkarabati mpenzi wako so, kama hata ukakarabatiwa sawa so, lakini kama ana kweli anakupenda lazima aonyeshe jitihada za kufanya mabadiliko chanya mabadiliko ambayo yanakuletea raha. Unajua nini nini? Mabaya yana nguvu kuliko mazuri. Sawa? So, mabaya yana nguvu kuliko mazuri. Sasa njia nzuri ambayo itakusaidia kudumisha mahusiano yako na kuepuka ushenzi. Ni anza kuangalia mazuri alionayo mpenzi wako na anza kuyafanyia kazi taratibu yale madhaifu alionayo kwa sababu gani unapoangalia mazuri mara kwa mara inakuzuia wewe usiangalie yale mabaya na yakakuumiza sasa iwapo na mpango wa kumwacha ndio unatafuta eh, magari ya mwendo kasi kama na tafuta njia za mkato kuna gharama zake sawa so, kuna gharama zake na uh, napenda nikwambie ndugu msikizaji akili akili yako imeumbwa na vitu ambavyo vinaweza kusababisha ukawa mkatili na kufanya mambo ya kishenzi kwa mtu yeye maka watu wakachangaa hivi kweli huyu ndio huyu lakini iwapo utaanza kujenga tabia ya kuwafikiria mazuri aliyonayo mpenzi wako utafikia mahali tumeona mpenzi wako anabadilika utaona kwamba ni kama muujiza inawezekana kabisa sasa hivi tunaingia kwenye ngo ya maswali na majibu ni dr Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi Mwanza Ah na jinsi tuna masuala ya mahusiano kwa hiyo kama una masuali mengine aina ya tumbo si nini na nini nani waachie nimewaachia watu wengine kwa hiyo uh, nasoma maswali ya wiki iliyopita. Kwa hiyo nitatoa namba zangu za simu kwa 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 jaba, kwa sababu ya wasikizaji wetu wapya. Ndio hiyo tay save namba kama Dr. Ushauri au Dr. wa Radio of Africa. Nitatoa namba yangu sasa hivi. Kama ni swali utaniuliza kesho lakini na ningependa nikwambie kwamba sikiliza majibu nayo yatoa kwa sababu majibu nayo yatoa yanaweza kusaidia kujibu swali au kabla hujinitumia. Kwa nini nafanya hivi? ningekuwa naweza na naruhusu na majibu yako nianze jibu moja kwa moja hapa hatari ni kwamba kuna majibu mengine ni ya kawaida sana so, mpenzi wangu anipigie simu kama zamani daktari nifanyeje hanipende ananipenda sasa madam swali kama wewe unachukua nafasi ya maswali mengine makubwa kwa nini nimeanzisha mtindo mpya ambapo <coughs> nda angalia maswali uliyoleta alafu nitaandika kwenye karatasi alafu nitakuja kuyasoma kwa hiyo kama utasoma swali lako jua ni kwamba nitarajibu wiki ijayo na vile itasaidia kuleta wanachama wengi kusikiliza Radio Free Africa. Sikiliza Radio Free Africa ni radio pekee inayokupa vitu vya uhakika. Kwa hiyo tunaingia kwenye ngo ya maswali namba ya simu ni hii ifuatayo 0754 7504399 na kwa wale ambao wanaangalia kipindi hiki kwenye YouTube sababu kipindi hiki kwenye YouTube namba hii nitaiandika pale chini kwenye kwenye video yangu kwa hiyo kwa hiyo usishangae kama hujaipata hiyo namba kipindi hiki vile nitachukua kwenye YouTube kwa hiyo namba hiyo nitaiandika pale chini ya kwenye video hii ambayo na rekodi sasa hivi na rekodiwa hapa sasa hivi hii video. Kwa hiyo nitaweka kwenye YouTube. Kwa hiyo namba hii nitaiandika vile vile kwenye kuja YouTube. 
uh, unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube inaenda kwa jina la Po Mwaipopo Po Mwaipopo kwa hiyo naingia kwenye ngwe ya maswali nianze na swali la kwanza ambalo 